大家好，我是张大刚。上期说到，哥布林杀手接到委托，和一组小队前往精灵族剿灭哥布林巢穴。精灵一剑干翻了门口的守卫后，杀手惯例将哥布林的血抹在精灵和神官身上，掩盖气味。哥布林占领的巢穴曾是战争时期的神殿，一路走来，虽然发现了警报装置，但没有图腾，也就意味着没有哥布林萨满。那么问题就来了，没有萨满指挥，这哥布林是绝对想不到布置警报的。也就是说，他们有首领。矮人通过地面的磨损程度判断出哥布林巢穴在左边，但是杀手却带大家走了。右边走得越近，几人越能闻到强烈的腐臭味。这里是哥布林的垃圾场，墙壁上吊着被折磨得奄奄一息的女精灵，嘴里喃喃自语，让杀手快杀了她。杀手也一言提剑上前，神官想起了死在自己面前的法师，想要上前阻止。这只精灵明明还有救的，然而就在此时，黑眼中突然窜出了一只哥布林，杀手当场给对方来了个开颅。原来精灵说的杀了他，指的是身后的哥布林。蜥蜴和尚召唤出龙牙兵，带着女精灵和信前往精灵领地，目睹同伴被残害的精灵射手破了防，控制不住情。情绪差点被杀手劝退，精灵当然不会轻易放过伤害他族人的哥布林。被矮人安慰了一番之后，几人来到了神殿的中心，下面睡着几十只哥布林。矮人和神官施下昏迷和寂静双重法术，他们在一刀一刀捅死睡着的哥布林。这是一场寂静的杀戮，精灵浑身都是血，手滑到握不住刀。他看着杀手利索的一刀一个，不由得心生悲伤。杀手一直都是独自一人做着这种事吗？等到哥布林全部杀光，豹子食人魔也就出现了，一手抡起大锤朝他们砸去，一手搓出了个大火球。原来是个近战。法师如此巨大的火球，他们避无可避。神官张开圣壁垒拦下攻击，然而火球的威力实在太大，圣壁很快开裂。神官不得已再次施展了一回圣壁，虽然挡下了火球，但他的法力也透支了。蜥蜴和尚放出龙牙兵，矮人操纵石块，精灵游走射击，杀手趁机偷袭。然而食人魔的血实在太厚，还自带回血剂。几人打了半天，愣是在刮痧。食人魔一锤将杀手抡出去，撞在了柱子上。这一击伤害不小，其他人游走着拖延时间，杀手赶紧嗑药回血。没想到食人魔。再次扔出大火球，神官的蓝用光了，其他人疯狂的攻击都无济于事。杀手却带着包淡定的走向食人魔。就在火球发射的瞬间，一道耀眼的蓝光闪过，食人魔毫无征兆的被大卸八块。杀手手里的卷轴燃烧殆尽，他用了直通海底的传送卷轴招来海水，压力极高的水流如同刀刃一样喷射而出，切断了食人魔的身体。杀手上前补刀，食人魔被彻底消灭。精灵族派人来支援和后续探索，将几人带上马车送回城，大家都累得睡着了。精灵心情复杂，对于他来说。冒险应该是快乐的事，而不是杀手每天经历的这些杀戮。他发誓，总有一天非得让杀手经历一次真正的冒险。几人平安回到镇上，杀手昏睡了三天才养好身体。他跟着放牛少女到城里卸货，正好遇上了使者小队。蜥蜴和尚喜欢上了他家牧场的奶酪，不知道什么时候暗恋上杀手的精灵，扭扭捏捏请杀手帮忙调查遗迹，杀手也答应了下来。帮放牛少女搞定了事情之后，杀手去铁匠铺修理了装备，正好遇上升级成功的神官。经过上次的任务，他从十级上升了九级。神官为杀手救了他，还照顾他一事，鞠躬道谢。随后前往神殿，将事情告诉神官长。之前邀请神官加入的新人小队，在下水道除老鼠的任务中丢了自己的剑，任务还没完成，得不到报酬，穷得叮当响，买不起第二把。黄毛剑士就想借用一下别人的备用剑，回下水道找装备。白银剑士倒是想帮他，但是黄毛作为新人，肯定是拿不动他的剑的。魔法师从欧派里掏了半天，掏出来一支紫色蜡烛，递给黄毛：“你的欧派是什么次元口袋吗？怎么什么都装得下？”魔法师说：“这是寻物蜡烛，靠近要找到东西就会发热。”有冒险家提议，让他们去工会问问消灭下水道老鼠的办法，说不定就能抢回剑了。女招待当然不知道，但是她将两人推荐给了哥布林杀手。鉴于之前两人挖对方墙角还说人坏话，如今实在是不好意思去寻求帮助。女招待表示对方不会介意。果然，杀手也给出了相关建议，拿棒子抡就行了，棒子又不要钱，反正不管什么东西砸中了肯定有效，就是一句话好用。杀手刚要走，又被招待拦了下来。他们有个冒险者要进行升级审查，但是见证人因为受伤来不了，希望他帮忙当一下见证人。虽然杀手除了哥布林对其他一切都没兴趣，但还是答应了招待的请求。黄猫二人组带上了蜡烛棒槌，前往下水道捡装备。不得不说，棒槌确实好用，一锤一只大耗子。按照蜡烛的知识，两人又遇到了一群南方大蟑螂，被逼得抱头鼠窜。不过也因祸得福，从蟑螂肚子里找到了被吃的剑。接受升级审查的红猫斥候，炫耀着自己的全新装备，却被招待发现了一样。明明是和别人一样的委托，为什么唯独他最近支出的更多？而且装备都是在探索完遗迹之后才定住的，只能说明他已真。查真名，私吞了队友的宝箱。红毛想要撒谎，却被持有看穿神迹的祭司戳破。背信弃义的人没资格成为冒险者。作为惩罚，他不仅没有升级成功，还被降级到了最低级，逐出城镇。之后，招待会将他独吞宝箱的消息公之于众。红毛气得脸色狰狞，但他知道自己一旦拔刀，就会被杀手一拳揍扁
之后，招待松了一口气。虽然表面上不慌，但实际上他心里一点底都没有。他在王都见过了太多不怀好意的人，多亏杀手在，他才有了安全感。招待红着脸向他道谢，可惜对方是个心里只有哥布林的榆木脑袋，对招待的爱慕视而不见。一旁的祭司自然也看出招待喜欢杀手，两人正讨论着，杀手突然去而复返，将一封信拍在桌子上。这是从王都寄来的委托书。工会里，冒险者们谈论着勇者一击秒杀魔神手下的光荣事迹。杀手走进来，召集队友赶紧推主线。这次意外的很好说话，不仅答应了他们杀哥布林不用水银火攻和毒气，甚至还愿意任务之后和精灵出去冒险。小队来到王都的法之神殿，他们的委托人正是掌握西部法律的第一人，战胜十年前复活的魔神王的黄金等级冒险者至高神大祭司，简直圣女。一见到偶像，神言高兴的两眼放光。圣女捐杀手自然是为了哥布林。一个月前，一个外出办事的诸暨小姑娘在小巷里被人残忍分尸，之后就不断发生盗窃、袭击女性、诱拐儿童的恶性事件。一位冒险者撞见凶手行凶，将其砍杀后，发现对方是哥布林，他们这才意识到城里被哥布林入侵了。哥布林一般都是成群结队的出现，不可能是从大门进入，那极有可能是从地下或者下水道进来的。这座城市建于古都之上，哥布林应该选择了地下遗迹作为巢穴。圣女向城里的冒险者发出委托，却没人愿意接。城里的军队因为备战魔王军，也不屑因哥布林出动。他偶然听到边境歌颂哥布林杀手的歌，所以希望杀手能救救他们。杀手接起了任务，表示他们会潜入地下剿灭哥布林。圣女拿出地图，神殿后院的井口能直通地下水道。临走之前，圣女问神官：“他不害怕吗？”“害怕，当然是害怕的。”神官小跑着跟上杀手，但是他知道，只要有杀手在，就一定没问题的。地下道内果然潜藏了很多的哥布林，接连应付了几次袭击，哥布林居然开着大船朝他们冲来。神官张开圣臂，抵御驶来的剑雨。杀手扔出剑，将哥布林头领捅了个对穿。这是剑，不是剑啊，大兄弟！别当一次性武器用啊！蜥蜴和尚又只好给他变了把刀。圣臂解除的瞬间，杀手将一贯的辣椒粉扔到船上，和蜥蜴和尚一起杀了下去。矮人施法凝聚出一个大石弹，将整只船砸进了水里，水中掀起大浪。就在他们以为事情都解决之时，突然一只巨大的短吻鳄窜出水面，对着落水的哥布林嗷一口，紧接着就对小队穷追不舍。祸不单行，前方又驶来了好几艘哥布林的船。杀手突然心生一计，船上的哥布林见前方光亮大作，以为是冒险者，结果一只巨大的短尾鳄张开血盆大口，和哥布林友好的打成一片。原来他们看到的光亮是神官挂在短尾鳄尾巴上的圣光。冒险者会手持光源移动，是哥布林们的共识。杀手正是利用了这一点。哥布林笨但不蠢，他们并没有制作工具或者驾驶船只的想法，除非有人教过他们。而且他们并不知道短尾鳄的存在，否则也不会驾船。种种疑点说明了一个问题：地下的哥布林不是自然繁殖的物种，而是有人在暗中制造。到底是谁在王都地下制造哥布林呢？